Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj niesamowicie smaczne kotlety schabowe w sosie własnym. Proste i szybkie danie z kilku składników. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą schab wieprzowy, cebula, czosnek, mąka, śmietana, liście laurowe, pieprz i sól. Zaczynamy od przygotowania mięsa. Schab wieprzowy kroimy na plastry o grubości 1,5-2 cm. Kotlety można lekko rozbić, ale nie jest to konieczne. Następnie kotlety rozkładamy jeden obok drugiego. Posypujemy solą i świeżo mielonym pieprzem do smaku. Plastry mięsa obracamy. I z drugiej strony również posypujemy solą i pieprzem do smaku. Następnie patelnię smarujemy bardzo cienką warstwą tłuszczu. Jeśli mamy bardzo dobrą, nieprzywierającą patelnię, można ten krok pominąć. Na dobrze rozgrzaną patelnię kładziemy nasze kotlety schabowe. Tyle, ile się zmieści. Gdy kotlety się skurczą, można dołożyć pozostałe kotlety lub smażyć na dwa razy. Moc kuchenki zmniejszamy i smażymy na średnim ogniu przez około 5-6 minut. Do momentu, gdy się zarumienią na złoto-brązowy kolor. W tym czasie trzy cebule kroimy na grube półplasterki. I wracamy do naszych kotletów. Podsmażone na złoty kolor kotlety obracamy i z drugiej strony również smażymy, aż się zarumienią. Sekretem pięknego i ciemnego sosu jest właśnie podsmażenie mięsa na złoto-brązowy kolor. Podsmażone kotlety zdejmujemy z patelni. I na tę samą patelnię kładziemy pokrojoną cebulę. Cebulę solimy, aby szybciej zmiękła i dokładnie mieszamy, aby zebrała cały smak z patelni. Przez kilka minut cebulę smażymy do zeszklenia i lekkiego zarumienienia, co jakiś czas mieszając. W tym czasie rozgniatamy 4-5 ząbków czosnku. Do podsmażonej cebuli kładziemy 1 lub 2 liście laurowe, według upodobań. Dodajemy rozgniecione ząbki czosnku. Całość mieszamy i jeszcze dosłownie chwilę smażymy. Na cebulę wykładamy kotlety. Zalewamy najlepiej gorącą wodą, w takiej ilości, aby wszystko przykryła. Całość dusimy pod przykryciem przez około 45-60 minut do miękkości mięsa. 
Czas duszenia oczywiście zależy od jakości schabu. Do mięsa należy co jakiś czas zaglądać i ewentualnie uzupełnić wodę, gdyby wyparowała. Gdy mięso jest już miękkie, kotlety wyjmujemy z patelni, aby zaprawić sos. Do naczynia wsypujemy około 1,5-2 łyżki mąki pszennej, w zależności od tego, jaki gęsty ma być sos. Wlewamy około 1 trzeciej szklanki wody, dokładnie mieszamy, aby nie było grudek i tak przygotowaną zaprawkę wlewamy do sosu. Dokładnie mieszamy i sos zagotowujemy. Gdyby sos był jednak za rzadki, można rozrobić jeszcze trochę mąki i wlać do sosu. Jeśli sos będzie za gęsty, wystarczy dolać trochę wody. Sos próbujemy i ewentualnie jeszcze doprawiamy do smaku. Solą i pieprzem. Można również dodać jeszcze majeranek i słodką paprykę. Na koniec dodajemy dwie łyżki śmietany. Dokładnie mieszamy. Przekładamy kotlety do sosu. Zagotowujemy i przepyszne danie jest gotowe. Można jeszcze posypać posiekanym koperkiem lub pietruszką. A jeśli na przykład przygotujemy więcej mięsa, można je przechować na przykład w pojemniku próżniowym. Potrawa dłużej zachowa świeżość. Polecam gorąco. Mięso i sos są przepyszne. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!